हेलो एवरीवन दिस इज अर्पित विद अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल गाइस और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मूवमेंट विद एक्यूरेसी आप कैसे बढ़ा सकते हो फास्ट मूवमेंट भी करो अपने बंदे को मारो भी और सब कुछ एक साथ करना लिटिल हार्ड होता है बट एक बार प्रैक्टिस हो जाए ना उसके बाद बहुत ईजी हो जाता है तो कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइड के करने के चक्कर में ना आपका एम भी नहीं बैठता है ठीक है बस आप बचते ही रह जाते हो लेफ्ट राइड भागते रह जाते हो और एम आपका हो ही नहीं पाता है तो वो सारी चीज़ें कैसे करनी है इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ तो गाइज सबसे पहले अपना जो ट्रेनिंग रूम है ना उसमें आपने जितनी प्रैक्टिस करनी थी कर ली ठीक है जब मैं जिस वीडियो में बोलता हूँ ट्रेनिंग रूम में प्रैक्टिस करो तो ट्रेनिंग रूम में प्रैक्टिस करो जिस वीडियो में बोलता हूँ टीडीएम खेलो तो टीडीएम खेलो बिकॉज सब चीज़ें अलग अलग तरीके से ही सीखी जाती हैं ठीक है और टीडीएम में क्या है आपको अपने आप को खुल के शो करना है ठीक है आप जितना ज़्यादा शो ऑफ कर सकते हो ना उतना ज़्यादा शो ऑफ करो उससे ज़्यादा उससे ही आपकी मूवमेंट स्पीड में होगी और उससे ही आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी अब देखो कुछ लोग होते हैं जो अपने आप शो ऑफ नहीं करते हैं ठीक है और टी में भी बस इधर उधर भागते रहेंगे खेलने के लिए कोशिश करते रहेंगे जीतने की तो भाई ये सारी चीज़ें मत करो टी में शो ऑफ करने की कोशिश करो बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट हो जाओ ठीक है जैसे देखो मैं हमेशा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट भागता रहता हूँ मेरा जो कर्सर है वो बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट होता है ठीक है और मैं ऐसे हवा में कूद के कार नाइनटी का शॉट मारने की कोशिश करता हूँ और कई बार तो मैं बहुत ज्यादा बहुत ही स्पीड में मतलब किक स्कोप करने की कोशिश करता हूँ और मरता भी हूँ ठीक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार क्योंकि टी डी एम है बहुत लोग इस चीज़ को अभी तक समझ नहीं रहे हैं तो टी डी एम में हरकतें करो ठीक है शो ऑफ करने का मतलब होता है हरकतें टी डी एम जीतने के लिए मत खेलो आई आपके जो टीम मेट है वो परेशान हो जाएंगे कि क्या कर रहा है यार इधर उधर कूद रहा है कार 98 से मारने की कोशिश कर रहा है तो गाइज ये सारी चीज़ें ही आपको गेम खेलना सिखाएंगे इस सारी चीज़ों से ही आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी अभी देखो ये शॉट मैंने मारा और ये शॉट लग गया तो इससे मेरे को खुशी हुई और और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि यार चलो ऐसा शॉट मैं मार सकता हूँ ठीक है अब मैं कोई क्विक क्विक स्कोप मारने की कोशिश करूँगा क्विक स्कोप अगर लग जाता है तो फिर मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन होता है कि ओ मेरा क्विक स्कोप लग रहा है तो मैं और ज़्यादा मारने की कोशिश करता हूँ ये भूल जाओ कि आपको किधर से गोली पड़ रही है किधर से मतलब आप मारे जा रहे हो ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट है मूवमेंट फास्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट करो आपके एम को एक बार भूल जाओ एक एम को एक बार साइड में रख दो बस लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट होते जाओ देखो इस तरह से और अपने गन्स को बार बार स्विच करते जाओ ठीक है चाहे वो गन काम आ रही है चाहे नहीं आ रही अगर आपके सामने कोई बंदा भी आ गया और आपके हाथ में कार नाइनटी एट आ गई ना तो भी गन को स्विच करते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है अभी दूसरा पॉइंट है प्री फायर देखो कहीं पे भी लगे ना आपको कि वहाँ से बंदा निकलेगा तो प्री फायर करो भाई टी में आपको गोलियाँ बहुत मिल जाएंगी टी में और टी में गोलियों की टेंशन मत लो अब देखो यहाँ पे मैंने फालतू का यहाँ पे कार नाइनटी चलाया वो बंदा लेटा हुआ था बट मुझे गन स्विच करनी थी इसलिए मैंने गन स्विच की और मैंने उस बंदे को मारने की कोशिश की अब चाहे हाथ में कार नाइनटी थी चाहे कुछ भी थी उससे फर्क नहीं पड़ता तो दो पॉइंट यहाँ पे कवर हो चुके हैं फास्ट मूवमेंट करते जाओ करते जाओ एम को मत देखो ठीक है अभी देखो मैंने इस बंदे को एक कार नाइनटी का शॉट दिया उसके बाद एम का दिया और उसके बाद ये मर गया अब मैं चाहता तो यहाँ पर क्या है आपको दिखा के लिए अच्छे अच्छे शॉट्स भी डाल सकता था ठीक है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं आपको अच्छे अच्छे शॉट डाल के पॉइंट टू पॉइंट बातें कवर कर देता बट मैं यहाँ पे पूरा गेम प्ले दिखाने वाला हूँ बिकॉज मैं बताने वाला हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता यार सब अलग अलग हरकतों से ही सीखते हैं अभी देखो मैंने यहाँ पे क्विक प्रोन किया गन स्विच करती है और उस बंदे को उस बंदे का पूरा एम खराब हो गया और मैंने ईजिली उसे मार दिया तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आएंगी अब देखो मैं भी हर बार अलग अलग चीज़ों की प्रैक्टिस करता हूँ और फिर जाके ये चीज़ें मेरी ट्रेनिंग रूम में और मैं प्रैक्टिस करता हूँ फिर जाके ये चीज़ें मेरी क्लासिक में निकलती हैं तो अब देखो मैंने सामने वाले बंदे को क्विक कार नाइनटी का शॉट दिया और राइट से मुझे मार दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता बस प्रैक्टिस करो तो दो पॉइंट यहाँ पे कवर हो चुके हैं तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ गन स्विचिंग का जो कि आप पूरी वीडियोस में देख चुके हो तो डायरेक्ट चौथे पॉइंट की तरफ बात करते हैं ऑलवेज गो फॉर क्विक स्कोप ठीक है अब क्विक स्कोप मारो चाहे वो शॉट लगे चाहे ना लगे इससे क्या होगा आपकी स्नाइपिंग की प्रैक्टिस होगी अब देखो लोग बोलेंगे कि टी में मैं बहुत क्विक स्कोप मार लेता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि स्नाइपिंग क्लासिक में भी ऐसे ही करें ऐसे ही स्नाइपिंग क्लासिक में भी हो पाए तो गाइज मैं बता दूं कि अगर आप टी में क्विक स्कोप मारना सीख रहे हो ना तो क्लासिक में आपका क्या होगा आपकी जो स्पीड होगी ना जो आपका रिफ्लेक्सेज होंगे वो फास्ट हो जाएंगे मैं नहीं कह रहा क्लासिक में भी आप क्विक स्कोप मारने लग जाओगे बस क्लासिक में आपके जो रिफ्लेक्सेज है वो बहुत ही फास्ट हो जाएंगे क्विक स्कोप नहीं तो जो आपका स्कोप का पहले टाइम था ना वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा समझ रहे हो आप इस चीज़ को पॉइंट नंबर फाइव मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है जिगल पी कैसे करते हैं और बहुत सारे लोगों को स
स्कोप का जो बीच का जो सेंटर है वो सेंटर में ही रहेगा अगर आप जिगल पिक करोगे ना तो वो लेफ्ट राइट हो जाता है तो इसलिए आपका एम खराब हो जाता है तो एक बार इस चीज़ को ट्राई करना और नहीं समझे अगर तो मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ कि प्रॉपरली जिगल पिक कैसे किया जाता है तो एक तो जिगल पिक किया करो ट्रेनिंग रूम में और यहाँ पर टी में आके दोनों टाइम ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए ठीक है जिगल पिक एक आपको समझना पड़ेगा एक ऐसी चीज़ है तो मैं इस चीज़ पर ज़्यादा भी टाइम खराब नहीं करने वाला ठीक है सिक्स पॉइंट ये गो फॉर हेड गो फॉर ऑलवेज गो फॉर हेड मतलब ये है कि मतलब हेडशॉट मारो यार मतलब लगे चाहे नहीं लगे उससे क्या फर्क पड़ता है आप हेडशॉट मारने की कोशिश करो मैं जब भी टीडीएम खेलता हूँ ना मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ कि मेरा जो एम है ना क्रॉस एयर है वो हमेशा हेड पे जाए कार नाइनटी का भी हेड पे जाना जरूरी है ठीक है और उसके बाद जब आप गन स्विच करते हो एम उसका भी हेड पे जाना जरूरी है ठीक है अब मैं यहाँ पे देखो हरकतें कर रहा हूँ फालतू की बिकॉज मुझे सीखना है ठीक है मुझे अभी सीखने से मतलब है ये मेरा फेस जो है वो सीखने वाला चल रहा है तो अब वो चीज़ काम आए चाहे ना आए बट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है तो अभी मैंने देखो क्विक प्रोन किया बट वो अभी काम नहीं आया बट स्टिल मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस करूंगा तो ये मेरे मसल मेमोरी में बैठ जाएगा और जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं कम से कम क्विक प्रोन कर तो पाऊंगा अब आप लोग क्या है वो बटन ही नहीं दबाते हो आप लोग ट्रेनिंग रूम में अब देखो मैंने यहाँ पे प्री फायर किया तो ये सारी चीज़ें मसल मेमोरी में बैठ रही हैं ठीक है थीके? अपने आप की कौन बंदा कहाँ से निकल सकता है और कहाँ पे हमको प्री फायर करना है कहाँ पे क्विक प्रोन करना है कहाँ पे क्विक स्कोप मारना है कहाँ पे गन स्विच करनी है तो सारी चीज़ों का सारी चीज़ों की प्रैक्टिस है ना वो बहुत अच्छे से हो जाती है ओके okay, तो लास्ट पॉइंट ये है कि टी में ऑल ओवर आपको करना क्या है ऑल ओवर टी में आपको पागलबंदी करनी है पागलबंदी से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और देखो पागलबंदी करने का ये मतलब नहीं है कि आप मतलब सिर्फ एक ही एक चीज़ बार बार कर रहे हो ठीक है मैं ये नहीं कह रहा कि आप बस एक ही एक चीज़ बार बार करो पागलबंदी करने का मतलब ये है कि आप कहीं पे भी पीक करके मारो चाहे वहाँ पे बंदा हो चाहे नहीं हो जस्ट आपकी पीक पीक की प्रैक्टिस होगी कहीं पे जंप करके कार नाइन का शॉट मारो कहीं पे प्रोन करो कहीं पर क्विक स्कोप मारो कहीं पर क्विक प्रोन करो मतलब सारी चीज़ें आपको कंबाइन करनी है और जितना कुछ भी सीखा है ना उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में करने की कोशिश करना है ताकि आपकी जो स्पीड है ना आपकी रिफ्लेक्सेज वो फास्ट हो और आपका जो रिएक्शन टाइम में वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए ठीक है पहली चीज़ तो कई लोगों को ये नहीं पता कि रिएक्शन टाइम रिड्यूस करना होता है कि बढ़ाना होता है तो मैं आपको बता दूँ कि रिएक्शन टाइम रिड्यूस करना होता है ताकि आप जल्दी से जल्दी रिएक्शन दे पाओ किसी चीज़ के ऊपर ठीक है ज़्यादा टाइम लगाओगे तो फिर आप स्लो हो जाओगे अगर रिएक्शन टाइम रिड्यूस करोगे तो आप काफ़ी फास्ट हो जाओगे तो रिएक्शन टाइम रिड्यूस ही करना होता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया अब मैं आपको एक मेन पॉइंट बताने वाला हूँ मेन पॉइंट ये है कि आप एफ नहीं खेल रहे हो अगर अभी भी आप एफ नहीं खेल रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बिकॉज एफ से आपका रिएक्शन टाइम काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है आप कभी भी स्क्वाड टीपीपी सैनो खेलो सॉरी स्क्वाड एफ आप सैनो खेलो उससे पता है आपको क्या फायदा होगा जब भी आप स्क्वाड एफ पीपी सैनो खेलोगे ना सैनो में बूट कैंप उतरो और वहां पे इतने हार्ड बंदे आते हैं तो आपको काफी मजा आ जाएगा ये आ, ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन से टायर पे हो पहली चीज ठीक है मैं आपको एक सिंपल सी सलाह दे रहा हूँ और सलाह देना ही मेरा काम है इस चैनल पर तो आप एफ लगाओ स्क्वाड में सैनोक में ठीक है या फिर डुओ वगैरह तो सैनोक लगेगा ही नहीं तो सीधी सी बात है स्क्वाड में आप एफ लगाओ और किसी कई किसी भी रैंडम बंदों के साथ खेलो उससे मत उनसे मतलब मत रखो बस आप अपना गेम पे ध्यान दो और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो बंदों को मारने की तो बहुत हार्ड लॉ भी आती है तो आपको काफ़ी मजा भी आएगा तो अब मैं लास्ट के कुछ मिनट एक मिनट टी डी एम छोड़ा हूँ चला देता हूँ जो भी इस पागल पत्ती में मैंने अच्छे अच्छे मूवमेंट किए मैं आपको दिखा देता हूँ और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गो बिग थम्स अप ऑन दिस वीडियो और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट क्लिक ऑन रेड सब्सक्राइब डाउन बिलो फॉर मोर ऑसम वीडियोज़ सो अब चलते शो डाउन की तरफ